குழந்தை இருக்கு என்னால் படிக்க முடியல குழந்தை இருக்கு பார்க்க முடியல கம்ப்யூட்டர் கோடிங் ஒன்றும் தெரியாது கல்யாணம் ஆகிறப்போ வேலையை விட்டுட்டேன் இன்றைக்கி ஒரு கிளாஸ் இருக்காங்க எடுக்கிறாங்க என்னால் பார்க்க முடியல குழந்தை ஏதோ ஒரு இஷ்யூ ரெக்கார்டட் செஷன் பார்த்துட்டு ஒன்று நெக்ஸ்ட் லைவ் கிளாஸ் போக முடிஞ்சா கேட்பேன் ஸோ டைம் மேனேஜ் பண்ணுறது வந்து முடியாதுன்னு இல்லை கோடிங் நல்லா சின்ன வயசுலேருந்து இது கோடிங் ஆகியோ ரொம்ப கஷ்டம் ஜஸ்ட் ஒரு ஃபோர் லைன்ஸ் ஆஃப் கோட் ஃபைவ் லைன்ஸ் ஆஃப் கோட் எழுதிட்டு நம்ம மாடல் டெவலப் பண்ணிட்டா முடிஞ்சது அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க பட் அது கிடையாது லெட்ஸ் ஏ ஒருத்தவங்க வந்துட்டு இந்த மாதிரி டேட்டா சயின்ஸ்குள்ள வரணும்னு நினைக்கிற உங்களுக்கு <laughs> மல்டிபிள் ஃபீல்ட்ஸ் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஆனா எதை சூஸ் பண்றதுன்ற ஒரு कंफ्यूஷனா இருந்தாலும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயங்கர ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்க போகுது ஓகே டைம் வேஸ்ட் பண்ண வரா லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்டட் வெல்கம் கார்த்திக் थैंक यू வெல்கம் ஜெய லட்சுமி கம் ஆன் கார்த்திக் உங்களோட ரெண்டு பேரோட ஸ்டோரி தான் இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் சோ லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் வித் கார்த்திக் உங்களோட இன்ட்ரோடக்ஷன் உங்களை பத்தி பிரீஃபா சொல்லிருங்க நான் வந்து பேசிக்கலி வந்து சென்னை பையன் பட் காலேஜ் வந்து லைக் கோயம்புத்தூர் ஜிசிடி அங்கே பண்ணேன் அது ஸ்டார்டிங்கே பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜினியரிங் செய்கிறது ஒரு இதாக தான் இருந்துச்சு கதையாக பிடிஎஸ் கிடச்சது சரி இன்ஜினியரிங் போகலாம் அப்படி பிடிஎஸ் கிடச்சது சரி இன்ஜினியரிங் போயிட்டிங்களா பிடிஎஸ் கிடச்சது பட் எனக்கு வந்து டாக்டர் சைடில் அவ்வளோ இதாக இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இல்லை படிக்க சொன்னது வீட்டில் எல்லோரும் வீட்லேயும் சொல்கிற மாதிரி டுவெல்த்தில் வந்து பயோ எடு பயோ எடு அப்படி ஆரம்பித்தாங்க அப்படி ஜாயின் பண்ணிட்டு அதுக்கு அது பிடிஎஸ் கிடச்சது பட் போகல இன்ஜினியரிங் ஜாயின் பண்ணிட்டேன் பேசிக்லி எனக்கு அப்போது அந்த ஏஜில் பார்த்தீங்கன்னா கிரிக்கெட்டில் எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சு ஸோ கிரிக்கெட் ஆகலான்னு அப்படி ஜாயின் பண்ணுது அப்படி ஜாயின் பண்ணி இன்ஜினியரிங் இருங்க பிடிஎஸ் ஜாயின் பண்ணலான்னு இன்ஜினியரிங் ஜாயின் பண்ணிங்க கிரிக்கெட் ஆகலாம்னு சொல்லி இன்ஜினியரிங் ஜாயின் பண்ணலாம் இப்போ எப்படி எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சின்ன வயசுலேருந்து விளையாடும் போதுலாம் இங்கெல்லாம் விளையாட விட மாட்டாங்க சரி நம்ம தூரமாக போயிட்டோம்னா நம்ம வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரீடமாக விளாண்டுக்கலாம் ட்ரை பண்ணலாம் கிரிக்கெட்டில் அப்படி ஐ மீன் ப்ரொஃபஷ்னலாக ப்ரொஃபஷ்னலாக ஓகே ஸோ ப்ரொஃபஷ்னலாக ட்ரை பண்ணலாம் தான் வந்து அங்கே ஜாயின் பண்ணுது ஜிசிடி ஜாயின் பண்ணுது ஜாயின் பண்ணி அப்படியே போச்சு ஒரு லைக் ஃபோர் இயர்ஸ் அப்படியே போச்சு கிரிக்கெட் ஃபோர் இயர்ஸ் முடிஞ்சு கொஞ்சம் ஒரு போனேன் ஒரு லெவல் கிரிக்கெட்லேயும் நல்ல லெவல் ரீச் பண்ணேன் அதுக்கடுத்து காலேஜ் முடிஞ்சோடனே லைக் அதுவும் ட்ரை பண்ணேன் டூ இயர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா லைக் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் முடிஞ்சது காலேஜ் ஸோ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி வரை அப்படியே கிரிக்கெட் ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தேன் ட்ரை பண்ணோடனே லைக் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் கோவிட் ஹிட் ஆனோன்னு என்னாச்சுன்னா எல்லா ஸ்டே டிஸ்ட்ரிக் லெவல் மேட்சஸ் லீக் மேட்சஸ் எல்லாமே கேன்சல் ஆயிடுச்சு ஸோ அட் தட் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் வந்து எனக்கு என்ன ஆச்சுன்னா லைக் என்ன பண்ணுறது ஒரு பேக்கப் வேணும் லைக் இப்படியே நம்ம போயிட்டு இருந்தால் ஒரு ஆப்ஷன் இல்லைனா நம்ம என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் ஸோ அப்படி யோசிக்கும் போது தான் வந்து நான் வந்து என் ஃப்ரெண்டு ஆக்சுவலி ஒருத்தவன் வந்தான் அவன் வந்து லைக் ஐடி ஜாப் ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தான் ஸோ அப்படியே ஐடிக்குள்ளே வந்தேன் ஐடிக்குள்ள நான் டெக்னிக்கல் ரோலில் தான் வந்தேன் நான் டெக்னிக்கல் ரோல் வந்துட்டு அமேசான் ஜாயின் பண்ணேன் ஸோ அதுக்கடுத்து அப்படி என்னாச்சு பார்த்தீங்கன்னா நான் டெக்னிக்கல் ரோல் என்ன வரணுங்க டேட்டா அசோசியேட்டாக இருந்தேன்னா ஓகே ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு டூலில் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் நாட் எனி சென்னை <laughs> 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 ஸோ யாருமே அவ்வளோ இல்லை நான் தான் ஃபஸ்ட் வந்து ஐடிக்குள்ளேயே போயிருக்கேன் ஸோ எனக்கு வந்து யாருமே அவ்வளோ தெரியாது ஸோ நான் வந்து ஜஸ்ட் கூகுள் பண்ணி சர்ச் பண்ணி ஆரம்பித்தேன் எனக்கான ஸ்கில்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஐ வாஸ் குட் இன் ஆப்டி மேக்ஸ் ஆல் தோஸ் திங்ஸ் ஐ வாஸ் குட் ஸோ மேத்தமெட்டிக்ஸ் எனக்கு நல்லா வரும் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி நான் சர்ச் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது அப்போ தான் எனக்கு இந்த டேட்டா அனலிஸ்ட் டேட்டா சயின்டிஸ்ட் பிஸ்னஸ் அனலிஸ்ட் அந்த மாதிரி நிறைய ரோல்ஸ் இருக்கு அதை சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸ் சுற்றி தான் இருக்கு என்னென்ன வேற என்ன பார்த்தீங்க லைக் யூஐ யூஎக்ஸ் பார்த்தேன் பே வைஸ் அண்ட் லைக் நம்மளுக்கு சூட் ஆகிற மாதிரி இருக்கணும் பேயும் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு பார்க்கும் போது 
எனக்கு இந்த இது சூட் ஆச்சு லைக் டேட்டா அனலிஸ்ட் டேட்டா சயின்டிஸ்ட் பிஸ்னஸ் அனலிஸ்ட் இது எப்படின்னா ஒரு இது பண்ணால் எல்லாமே கவர் ஆகிற மாதிரி இருக்குது ஓகே ஸோ நம்ம டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ரோல்ஸ் போய்க்கலாம் நம்மளோட எதுக்கு நம்ம பிடிச்சிருக்கோ அதை பொறுத்து ஸோ அதுக்கடுத்து அதை பார்த்தேன் ஸோ அதை பார்த்து அப்படியே படிக்க ஆரம்பிச்சேன் செல்ஃப்ல இருந்தால் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் ஒர்க் பண்ணிட்டு செல்ஃப் ஒர்க் பண்ணிட்டு ஒர்க் பண்ணிட்டு ஸோ அது வந்து எனக்கு ப்ரெஷர் கொடுக்கல லைக் எப்படின்னா நம்ம எப்படின்னு ஒரு ஒர்க் இருக்குது சைட் பை சைட் லேர்ன் பண்ணலாம் ஸோ மென்டலி எனக்கு அவ்வளோ ப்ரெஷர் இல்லை ஜஸ்ட் நம்ம படிப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டென் மந்த்ஸ் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா கிளியர் பண்ணிட்டேன் ஃபஸ்ட் இன்டர்வியூ இல்லை கிளி ஃபஸ்ட் இன்டர்வியூ இல்லை கிளியர் பண்ணிட்டேன் ஜூனியர் டேட்டா சயின்டிஸ்ட் அண்ட் கிடச்சது ஸோ அதில் கொஞ்சம் நாள் இருந்து அந்த கம்பெனி நீங்களே படிச்சு டென் மந்த்ஸ் கிளியர் எதுலாம் படிச்சிங்க லைக் யூடியூப் வீடியோஸ்லாம் நிறைய ரெஃபர் பண்ண அதுக்கடுத்து பிளாக்ஸ் நிறைய லைக் ஃப்ரீ ரிசோர்ஸஸ் தான் நிறைய படித்தேன் ஸோ ஜூனியர் டேட்டா சயின்டிஸ்ட் அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்லாம் எனக்கு கிடச்சிது ஒரு டென் மந்த்ஸில் டென் லெவன் மந்த்ஸ்ல அங்கே இருந்து நான் டெக்னிக் வந்து சுவிட்ச் ஆகிட்டு டெக்னிக் எந்த கம்பெனியில் கனினி சாஃப்ட்வேர் சொல்யூஷன்ஸ் சென்னையில் ஸோ அதுக்கடுத்து ஒரு சர்டன் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் ஓகே அப்படியே மறுபடியும் தோணும் ரெண்டு மாதம் கழிச்சு ரெண்டு மாதம் இல்லை ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் எயிட் மந்த்ஸ் கழிச்சு லைக் அப்போ நான் நான் இருந்தால் கண்டினியூஸாக நான் லேர்ன் பண்ணிட்டு தான் இருப்பேன் நான் ஜாயின் பண்ணாலுமே இப்போ நம்ம டேட்டா சயின்ஸும் ஒரு வாஸ்ட் இது நம்ம லேர்ன் பண்ணுறதுக்கு நிறைய இருக்குது ஸோ நான் கண்டினியூஸாக லேர்ன் பண்ணிட்டு தான் இருந்தேன் ஸோ சார் கொஞ்சம் பாயிண்ட் ஆஃப் கொஞ்சம் பீரியட் ஆஃப் டைமுக்கு அப்புறம் சில இன்டர்வியூ செட் பண்ணி எல்என்டி எல்டிஐ மைண்ட்ரி ஜாயின் பண்ணேன் ஸோ எல்டிஐ மைண்ட்ரி ஜாயின் பண்ணி அப்படியே ஒர்க் போயிட்டே இருந்துச்சு ஸோ எல்டிஐ மைண்ட்ரி ஜாயின் பண்ணி ஒர்க் போயிட்டே இருக்கும்போது லைக் எனக்கு அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் தான் வந்து ஆன்லைன் ரிசோர்ஸ் வந்து எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணாமல் போச்சு ஆன்லைன் ரிசோர்ஸ் ஹெல்ப் பண்ணாமல் போனோடனே நான் வந்து ஓகே நம்ம வந்து ஓகே வேறு இது எங்கேயாச்சும் நம்ம இது பண்ணி படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் அடுத்து நான் சர்ச் பண்ண ஆரம்பித்தேன் சர்ச் பண்ணி அப்படியே போயிட்டு லைக் கொஞ்சம் சேர்ந்து அதுக்கடுத்து இப்போ ஷெல்லில் வந்து ஆஃபர் வாங்கியிருக்கேன் ஆஃபர் இப்போ நீங்கள் ஓரளவு உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்ன டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ் கிட்டத்தட்ட அதில் வந்து ஒரு டென் மந்த்ஸ் வந்து நான் டெக்னிக்கல் ஓகே அதுக்கடுத்து ஃபுல்லாக டேட்டா சயின்ஸ் அந்த ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் ஜூனியர் டேட்டா சயின்ஸ் ஜாயின் பண்ணுறப்ப ஃப்ரெஷராக ஜாயின் பண்ணுறேன் ஃப்ரெஷராக மீன்ஸ் ஆ ஃப்ரெஷர் தான் கிட்டத்தட்ட ஓகே அந்த ஃப்ரெஷராக தான் ஜாயின் பண்ணேன் ஓகே ஓகே அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து திரும்ப இங்கே சுவிட்ச் பண்ணிடுறேன் எல்டிஐ மைண்ட் சுவிட்ச் பண்ண அதுக்கடுத்து இப்போ லைக் இப்போ ஷெல் ஆஃப் பண்ணிருக்கேன் இப்போ என்ன கம்பெனியில் இருக்கீங்க ஷெல் இல்லை எல்டிஐ மைண்ட்ரியில் இருக்கேன் விஜயலட்சுமி உங்களோட ப்ரீஃப் இன்ட்ரோ சொல்லிடுங்க ஸோ நானும் பேசிக்காக பார்ன் அண்ட் ப்ராட் அப் இன் சென்னை சென்னை பொண்ணு தான் ஸ்கூல் காலேஜ் எல்லாமே சென்னை தான் மேக்ஸ் சின்ன வயசில் இது நல்லா வரும் பட் சயின்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் ஐ ஐ மீன் பயாலஜி ரொம்ப பிடிக்கும் எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் உள்ள மாதிரி கேட்டோன்னா ஃபஸ்ட்டு ஆ டாக்டர் ஆகணும் அந்த மாதிரி தான் நானும் டாக்டர் ஆகணும்ன்ட்டு ஸோ எல்லாமே சுற்றி டுவெல்த் வரைக்கும் பயோ சயின்ஸ் அப்படி தான் ப பயோ மேக்ஸ் அது தான் படிச்சுட்டு இருந்தேன் டுவெல்த்து டென்த்து ரெண்டுமே நல்ல மார்க்ஸு ஸோ மெடிசன் போகணுன்றது ஆசை பட் எம்பிபிஎஸ் கிடைக்கல பிடிஎஸ் கிடைச்சிது நினைச்சிங்க இல்லை பிடிஎஸ் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை எம்பிபிஎஸ் கிடைச்சா போயிருப்பேன் பிடிஎஸ் ரொம்ப அவ்வளோ இல்லாததுனால சரி ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் போயிடலாம் ஃபாரன்சிக் சயின்ஸ் நம்ம கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சு பேத்தாலஜி ஃபாரன்சிக் சயின்ஸ் ஸோ ஃபாரன்சிக் சயின்ஸ் போகலான்றப்போ வீட்டில் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ்லாம் வேணாம் மேக்ஸ் நல்லா வரும் ஆஸ் யூஷுவல் இன்ஜினியரிங் அதான் ஒட்டு இருக்கும் நான் வீட்டில் இன்ஜினியரிங் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இன்ஜினியரிங் போனாங்க அப்போது இன்ஜினியரிங் ரெகுலராக வேணாம் ஏன்னா ஃபுல் நான் டெக் பேக்ரவுண்ட் கம்ப்யூட்டர் கோடிங் ஒன்றும் தெரியாது ஸோ ஓகே பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் கொஞ்சம் ப்ளூமிங்காக இருந்துச்சு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஃபீலில் இருந்தது சரி ஒரு மெடிசன் எவ்வளோ பேஸ் போல் இதில் ஒரு மெடிசன் இருக்குது படிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் தான் படித்தேன் படிச்சுட்டு படிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே வேலை கிடச்சிச்சு ஆஸ் என் ஃபைனல் இயர் வந்து காலேஜ் போகல வேலைக்கு தான் போயிட்டு இருந்தேன் ஃபைனல் எக்ஸாம்ஸ்க்கு மட்டும் காலேஜ் போனேன் அந்த மாதிரி தான் ஹெல்த் கேர் இண்டஸ்ட்ரியில் தான் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அப்படி போச்சு அப்புறம் ஆஸ் யூஷுவல் கல்யாணம் ஆகிறப்போ பிரேக் வேலையை விட்டுட்டேன் பிரேக் எடுத்தேன் எவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கப்போ ஹெல்த் கேர்
ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்போஷர் கம்ப்யூட்டருக்குள்ளே அப்படின்னா அதாச்சு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் டு பி ரொம்ப எலாபரேட்டாக சொல்லணும் அப்போ வந்து அதுதான் அந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறப்போ கொஞ்சம் நியூரல் நெட்ஒர்க்ஸ் அந்த இதெல்லாம் தேவைப்பட்டது ஸோ அப்போ தான் தெரியும் ஓகே இப்படிலாம் ஒன்று இருக்குது நமக்கு தான் தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது அப்புறம் அந்த ப்ராஜெக்டோடு முடிஞ்சிருச்சு அதுக்கப்புறம் அதை பற்றி இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தது பட் பெருசாக ஒன்றும் பண்ண முடியல கரெக்டாக இருக்கும் வேலைக்கு போயிட்டு வர்றது கல்யாணம் வேலை அப்படி ஓடிடுச்சு அப்புறம் கல்யாணம் ஆகிட்டு கொஞ்சம் வெளியில் அப்படி போ போகிறப்போ எதேச்சா ஏதோ பேசுகிறப்போ ஹஸ்பண்ட் கிட்டே சொன்னேன் இந்த மாதிரி பண்ணேன் எனக்கு இல்லை இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது அப்போது தான் வந்து அவங்க சொன்னது தான் எனக்கு இப்படி ஒரு ஃபீல்டு இருக்குது டேட்டா சயின்ஸ் மெஷின் லேர்னிங் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஒரு ஃபீல்டு இருக்குது வேணும்னா உனக்கு இன்ட்ரெஸ்டட்னா நான் படிக்க வைக்கிறேன் படி அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க அப்போது ஆ இதுவும் நல்லாயிருக்கு சரி ஓகே நமக்கு தெரியல உள்ளே என்னெல்லாம் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு அப்பவும் சொல்லிட்டேன் வருமா தெரியாது கோடிங்லாம் இல்லை மேக்ஸ் போடுவேன் நல்லா பட் கோடிங் பற்றி எதுவும் தெரியாது ஸோ எல்லாமே ஸ்க்ராச்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும் நான் பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னது அப்புறம் அவங்கக்கிட்ட அந்த புக்ஸ் எல்லாம் கொடுத்தாங்க அவங்க ஹீஸ் அ டேட்டா இன்ஜினியர் ஸோ சீக்வல் தேவைப்படும் பைத்தன் தேவைப்படும் இதெல்லாம் பாரு பிடிச்சிருக்கு படிக்கணும் ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா படி நான் படிக்க வைக்கிறேன் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நான் கைட் பண்ணுறேன்னு சொன்னாங்க ஸோ அப்படி செல்ஃப் லேர்னிங்கில் ஆரம்பித்தது தான் அப்படி படிக்க படிக்க ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு அப்படியே ஆரம்பித்து ஒரு கரெக்டாக அந்த பிரேக்கு ஒரு ஒன் இயரில் ஒரு ஜாபும் லேண்ட் பண்ணிட்டேன் இப்போது எங்கே ஒர்க் பண்ணுறீங்க இப்போது சாமா டெக்னாலஜிஸ்ன்ட்டு ஒரு கம்பெனி ஏஏ பேஸ்ட் கம்பெனி அங்கே சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியராக ஒர்க் பண்ணிட்டு ஓகே அங்கே என்ன பண்ணுவீங்க அது வந்து சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் ப்ளஸ் டேட்டா அனலிஸ்ட் ஒரு மிக்சட் ரூல் டேட்டா சயின்ஸில் நிறையா பார்ட்ஸ் இருக்குது அதில் ஒரு பார்ட்டில் வேலை பார்க்குறேன் ஏன்னா இது ஒரு ப்ராடக்ட் கம்பெனி ஸோ ஒரு பார்ட் ஸ்டார்டிங் பார்ட் ஆஃப் டேட்டா சயின்ஸ் டேட்டா கிளீனிங் ப்ரீ ப்ராசஸிங் சொல்லுவாங்க அந்த பாட்டில் வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சரி இப்போ ரெண்டு பேருமே கிட்டத்தட்ட சிமிலரான ஒரு ஜேர்னி லைக் ரெண்டு பேருமே மெடிசன் ட்ரை பண்ணுங்க பிஎஸ் வேணான்னு சொல்லி இன்ஜினியரிங் வந்தீங்க ரெண்டு பேருமே இன்ஜினியரிங்கான ஆக்சுவல் ஒர்க் வந்துட்டு பிடிக்கல அதுக்கப்புறம் ரெண்டு பேருமே செல்ஃப் லேர்னிங் வந்துட்டு மெஷின் லேர்னிங் தான் பண்ணணும்னு நினைச்சிங்க இப்போ எனக்கு ஏன் வந்துட்டு நிறைய நீங்கள் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணியிருப்பீங்க எதுக்காக மிஷின் லேர்னிங்கை சூஸ் பண்ணுங்க ஏன் வந்துட்டு செல்ஃப் லேர்னிங் உங்களுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகல அண்ட் இப்போ கரெக்டாக என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அது எல்லாத்தையும் எனக்கு கிளீனாக சொல்லுங்க நான் வந்து லைக் ஸ்டார்ட் பண்ணது வந்து ஏன் ஏன் டேட்டா சயின்ஸ் எடுத்தேனா ஸோ என்னோடய இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து மேக்ஸ் ப்ளஸ் ஒரு செட் ஆஃப் ஸ்கில்ஸ் மட்டும் தான் லேர்ன் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு எப்படின்னா ஒரு கோடிங் ஆர் ஒரு கொஞ்சம் இது அதுவுமே வந்து மோஸ்ட்லி லாஜிக்கலாக நம்ம கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ணால் வர மாதிரி தான் இருந்துச்சு ஸோ அது ஸ்டார்டிங் வந்து நான் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் எடுத்ததே வந்து லைக் கோடிங் லேர்ன் பண்ணலாம் அப்படின்னு தான் எடுத்தேன் ஏன்னா எனக்கு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பேக்ரவுண்டுமே இல்லை ஃபுல் பயாலஜி பேக்ரவுண்ட் அதுக்கடுத்து டேரெக்டாக நான் கோடிங் லேர்ன் பண்ணும் போது ஸ்டார்டிங்லேயே ஓகே கோடிங்னால நம்ம சின்ன வயசுலேருந்து ஓ இது கோடிங் ஆகியோ ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்னு தான் நான் எல்லா எங்கள் இதில் எல்லாமே சொல்லி இது பண்ணியிருப்பாங்க அதுக்கு பயந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸில் குரூப் எடுக்காமல் போனதில் வந்து ஸோ அதுக்கடுத்து வந்து காலேஜ்லேயுமே எல்லாருமே சி ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஊப்ஸ் அதெல்லாம் ஐயோ ரொம்ப கஷ்டமான பேப்பர் அதில் வந்து நான் பயம் கோடிங்னால பயம் போகிறதே இல்லை ஸோ இதுக்கடுத்து ஓகே நம்ம ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்றது ஒரு இது வந்துச்சு ட்ரை பண்ணும் போது வெளியே விசாரிக்கும் போதும் இது சொன்னாங்க ஓகே இதில் கஷ்டமான ஃபீல்டு அப்படின்னாங்க இல்லை நான் ஏன் கேட்டேன்னா யூஸ்வலாக இப்போது இப்போ ஓகே நம்ம கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்னாலே ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து ஜாவா இல்லை வந்துட்டு ஒரு ஃப்ரண்ட் அண்ட் டெவலப்பர் பேக் அண்ட் டெவலப்பர் ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்பர் இதுக்கு தான் நான் மைண்ட் போகும் ஸோ அதனால் கேட்டேன் ஏன் வந்துட்டு அது அது ஏன் போகலன்னா எனக்கு வந்து அதில் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கோடிங்காக இருக்குது இதில் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் கோடிங் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் லாஜிக்கல் திங்கிங் விஷுவலைசேஷன் எல்லாமே எல்லாமே டேட்டா ஃபுல்லாகவே கம்பைன் ஆகி வரதுனால எனக்கு கொஞ்சம் இது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக பட்டுச்சு அதோடு அதனால் நான் அது வந்து என்னோடய கொஞ்சம் ஓகே கோடிங் ஃபுல்லாகவே நான் கற்றுக்கணும் பட் இது வந்து என்னோடய ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் மேக்ஸ் எனக்கு தெரியும் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் மட்டும் நான் லேர்ன் பண்ணால் எனக்கு வந்து ஃபியூச்சரில் ஓகே ஒரு பேஷனேட்டோட பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் சால்வ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கிறத பற்றி கொஞ்சம் படித்தேன் ஓகே ஸோ எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக பட்டுச்சு எனக்கு வந்து போர் அடிக்காது படித்தா அப்படின்றது தோணுச்சு திரும்ப
என்னோடய கேப்பபிலிட்டியை வந்து அது ஃபுல்ஃபில் பண்ண டைமை யூட்டிலைஸ் பண்ணதோ இன்வெஸ்ட் பண்ணதோ அதில் வந்து அது வந்து அவ்வளோ இதாக தென்படல ஸோ அதனால் அதுக்கடுத்து வந்து அப்படியே கிளியர் பண்ணி போயிட்டேன் எல்டிஐயில் வந்து போயிட்டேன் எல்டிஐ வர கிளியர் பண்ணிட்டேன் இன்டர்வியூஸ் கிளியர் பண்ணி பண்ணேன் அதுக்கடுத்த லெவல் எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா ஓகே ஒரு ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் கம்பெனிஸ் போகணும் அப்போது போகணுன்ற போது நிறைய இருக்குது டேட்டா சயின்ஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மேக்ஸ் கான்செப்ட்ஸ் நிறையா இருக்குது நிறையா உள்ளுக்குள்ள நிறையா டெக்னிக்காலிட்டிஸ் நிறைய இருக்குது நம்ம செல்ஃப் லேர்ன் பண்ணும்போது நிறைய இது மிஸ் பண்ணிடுவோம் ஸோ என்னோடய தாட் என்னவாக இருந்துச்சுன்னா பேஸ் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங் பண்ணணும் ஸோ பேஸ் நம்ம ஃபுல்லாக ஸ்ட்ராங் பண்ணிட்டோன்னா மேலே வந்து பில்ட் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி ஸோ நான் அதுக்கடுத்து தான் நான் யோசிச்சு ஓகே பேஸ் பில்ட் பண்ணோன்னா நம்ம வந்து நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் சால்வ் பண்ணணும் பிகாஸ் மோர் ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம சால்வ் பண்ண சால்வ் பண்ண நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கூடும் மேபி இயர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கம்மியாக இருக்கலாம் பட் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண சால்வ் பண்ண இயர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கம்மியாக இருந்தாலும் நம்மளோட வேல்யூ அதிகமாக இருக்கும் ஸோ நான் அப்போ தான் தேட ஆரம்பித்தேன் எனக்கு ஒரு கைடு தேவை ஒரு இது தேவை அப்படின்ற போது தான் நான் வந்து நிறையா இது விசாரித்தேன் அதுக்கடுத்து எனக்கு வந்து ஓகே எனக்கு வந்து நான் பார்த்தேன் அதுக்கடுத்து நான் மின்டாட்டெல்லாம் பேசினேன் அதுக்கடுத்து வந்து ஓகே ஸ்கேலாக வந்து எனக்கு கொஞ்சம் நல்லா இருக்கிற அந்த மாதிரி போனிச்சு வேறு எதுவும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணியிருந்தீங்களா வேறு வந்து நிறைய இது பார்த்தேன் பட் எனக்கு என்னென்னா கரிக்குலம் வந்து எனக்கு தேவையான மாதிரி இல்லை நான் எதிர்பார்த்து வந்து சொன்ன விட ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் கம்பெனிஸ் போகணுன்ற மாதிரி சொன்ன விட்டேன் ஸோ எனக்கு வந்து கரிக்குலம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து வாஸ்ட்டாக இருந்துச்சு நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு நான் ஆக்சுவலி சொன்னல அவங்கள்ட்ட வந்து ஹேண்ட்ஸ் ஆன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு நிறையா வேணும் பிகாஸ் நான் இண்டஸ்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ணும் போது எனக்கு கிளியராக தெரிஞ்சு தியரட்டிக்கல் நாலேஜ் வந்து நம்ம கெயின் பண்ணிக்கலாம் யூ கூகுளில் வந்து நம்ம டவுட்ஸ் நான் ரெஃபர் பண்ணுவோம் எல்லாம் பண்ணுவோம் பட் ஹேண்ட்ஸ் ஆன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதை அப்ளை பண்ணுறது தான் வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஸோ எனக்கு இதில் வந்து நிறைய ஹேண்ட்ஸ் ஆன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உள்ள ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ அதனால நான் இது ப்ரெஃபர் பண்ணேன் அது ஓகே ப்ரெஃபர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி ப்ரெஃபர் பண்ணேன் எவ்வளோ நாள் ஆச்சு ஜாயின் பண்ணி நான் ஜாயின் பண்ணி சிக்ஸ் டு செவன் மந்த்ஸ் ஆச்சு அண்ட் எப்போ உங்களுக்கு ஆஃபர் கிடைச்சி எனக்கு ஆஃபர் வந்து ஒரு டூ மந்த்ஸ் பேக் கிடச்சி ஓகே ஃபைவ் மந்த்ஸ் அப்போ கோர்ஸ் முடிஞ்சிருக்கா இல்லை இன்னும் இன்னும் முடியல எனக்கு வந்து டுவெல் மந்த்ஸில் கோர்ஸ் நான் அட்வான்ஸ் ஜாயின் பண்ணேன் ஓகே அட்வான்ஸ் ஜாயின் பண்ணி அட்வான்ஸ்லேயே லைக் நிறைய கான்செப்ட்ஸ் இருக்குது நிறைய கான்செப்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ எனக்கு என்ன ஹெல்ப் பண்ணுச்சுன்னா எனக்கு எக்னிக் கொஞ்சம் டேட்டா சயின்டிஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் தெரியும் பட் இவங்க வந்து பேசிக்ஸில் வந்து நிறைய கவர் பண்ணாங்க ப்ராபபிலிட்டி ஸ்டாட்ஸ் ஹைபோதிஸ் டெஸ்டிங்லேயே நிறைய டெக்னிக்கல் டிஸ்கோ கூட நிறைய இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய கவர் பண்ணும்போது எனக்கு வந்து ஒரு ஃபுல் வியூ கிடச்சிது இது இப்படி தான் ஒர்க் ஆகுது ஓகே ஸோ ஏதாச்சும் சுச்சுவேஷன் பேஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் கேட்கும் போது வர அது கேட்கும் போது எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு ஸோ அதனால எனக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஃபைவ் மந்த்ஸில் கிடைக்கும் அண்ட் இன்னும் டென் டேஸில் நீங்கள் ஷெல்ல ஜாயின் பண்ண போகிறீங்க அண்ட் அது எதனால் அந்த கம்பெனி சூஸ் பண்ணுங்க லைக் ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் கம்பெனி நான் ஃபஸ்ட்டு ஜாயின் பண்ணுவேன் ஸோ ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் கம்பெனி அண்ட் பேசிக்லி நான் இப்போதைக்கு சென்னைக்குள்ளே இருக்கலான்னு பார்த்தேன் ஸோ சென்னைக்குள்ளே எனக்கு வந்து கொஞ்சம் டாப் கம்பெனிஸ் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றத பார்த்தேன் ஸோ அதை வச்சு நான் ஷெல் சூஸ் பண்ணேன் ஓகே வேறு எதுவும் ஆஃபர் வச்சுருக்கீங்களா வேறு நான் அவ்வளோ லைக் அட்டன் அட் சென்னைக்குள்ளே பார்க்குறேன் இல்லை ஸோ சென்னைக்குள்ளே அவ்வளோ இப்போ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அவ்வளோ இல்லை ஸோ இதுவே பெஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக தான் எனக்கு இருந்துச்சு இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் மேபி நான் வேறு வெளியே எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணியிருந்தா எனக்கு கொஞ்சம் நல்லா இருந்திருக்கேன் பட் சென்னைக்குள்ளே பார்க்கும்போது இது எனக்கு பெஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக இருந்துச்சு ஸோ நான் இதை இதாக இருந்துச்சு இங்கே தான் ஜாயின் பண்ண போகிறீங்களா இல்லை வேறு ஏதாச்சும் இல்லை இது இங்கே தான் ஜாயின் பண்ண போகிறேன் டென் டேஸ் ஓகே நைஸ் இப்போது கார்த்திக் வந்து அவர் சொன்னார் அவருக்கு எக்ஸ்போஷர் இல்லை அவருக்கு தெரிஞ்ச யாருமே இல்லை கைட் பண்ணுறதுக்கு அதனால் ஏன்னோ அவர் செல்ஃபை லேர்ன் பண்ணார் ஒர்க் அவுட் ஆகல அப்படின்றதுக்காக யூனோ ஹீ டுக் அப் கோர்ஸ் பட் உங்கள் கேஸில் அது இல்லை உங்கள் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு நீங்களும் செல்ஃப் லேர்ன் பண்ணியிருக்கீங்க உங்கள் ஹஸ்பண்ட் ஆல்ரெடி டேட்டா ரிலேட்டடான ஒரு ஒர்க் தான் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க பட் அந்த எக்ஸ்போஷர் உங்களுக்கு பத்துலேன்னு நினச்சிங்களா இல்லை அதை வச்சு உங்களால் ப்ரிப்பேர் பண்ணி ஏதாவது ஒரு ஜாப் வாங்கியிருக்க முடியுங்களா ஆ இல்லை நான் செல்ஃப் லேர்னிங் பண்ணி ஹஸ்பண்ட் வந்து டேட்டா இன்ஜினியர்
ஓகே இப்போ நீங்க ஆல்ரெடி வர்க் பண்ணிட்டு தான் இருக்கீங்க இந்த கோர்ஸோட டைம் டியூரேஷன் ஐ திங்க் 1 இயர் நினைக்கிறேன் கரெக்ட்டா 1.5 இயர்ஸ் எனக்கு எப்படி உங்களுக்கு 1.5 ஏன்னா நான் பிகினர்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணா அவங்க அட்வான்ஸ்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க ஏனா ஸ்கிராட்ச்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் நான் செல்ஃப் லர்னிங் பண்ணி ஜாப் இருந்தாலும் அங்க இங்க ஏதா விட்டுறோம் சோ இன்னும் கொஞ்சம் நியூயான்சஸ் தெரிஞ்சிக்கலாம் ஏனா இவங்க கைட் பண்ணி ஒருத்தங்க நமக்கு சொல்லி கொடுக்கிறது வந்து வேற இல்ல எப்பவுமே நம்மளா படிக்கிறது அங்க இங்க கண்டிப்பா ஏதா விட்டுறோம் இன்னொன்று யூடியூப் பிளாக் என்ன பார்த்தாலும் மறுபடியும் மறுபடியும் ரிப்பீட்டிவ் அதே வராமல் தான் இருந்தது ஷார்ட்டாக ஸ்க்ரூஸ்பா இந்த கோர்ஸ்க்கு இது போதும் நீ இவ்வளோ தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் அப்படி வேணும் அப்படின்னு நினச்சேன் இன்னொன்று பிக்னர்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இன்னொன்று எனக்கு கொஞ்சம் டைம் தேவைப்பட்டது கல்யாணம் அண்ணனால் ஐ வாஸ் ப்ரெக்னென்ட் ஸோ இன்னொரு ஒரு அட்வான்டேஜ் ஸ்கேலில் எனக்கு பிடிச்சது அவங்க வந்து பாஸும் கொடுத்தாங்க எப்போ வேணுமோ பாஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஸோ நான் ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருந்ததுனால கண்டிப்பாக இந்த டெலிவரி டைம் எனக்கு கொஞ்சம் தேவைப்படும் ஸோ நான் அப்படி தான் பிக்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் எடுத்தேன் அதுக்கப்புறம் என் டெலிவரி டைமில் வந்து பாஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபோர் மந்த்ஸ் பாஸ் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் ரெசியூம் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ கோர்ஸ் இப்போ நீங்க வர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க கரெக்ட் பாப்பா இருக்காங்க எப்படி டைம் ஒன் இயருக்கு நீங்க பண்ணணும் இல்லையா ஆமா ஆல்மோஸ்ட் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் முடிஞ்சிச்சு இன்னொரு ஒன் இயர் அது கிளாஸ் டைமிங்ஸ் வந்து நைட் டைம் நைன் ஓ கிளாக்ல இருந்து தான் ஸ்கேல டைமிங் ஸ்டார்ட் ஸோ ஒர்க் முடிச்சுட்டு கொஞ்சம் அப்படி இப்படி தான் இருக்கணும் பட் அப் ஸ்கில் பண்ணணும்னு முடிவு பண்ணியாச்சு அண்ட் மற்ற கோர்ஸ் கம்பேர் பண்ணுறப்ப இது கொஞ்சம் ஃப்ளெக்சிபிளாக எனக்கு தெரிஞ்சுது ஏன்னா நைட் ஒன்றும் பெருசாக நம்ம யாரும் ஒர்க் பண்ண போகல ஸோ நைன் டு லெவன் அவங்க டைம் கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் ஆனாலும் லெவன் தேர்ட்டி டுவெல் போகும் ஐ திங்க் அது வி கேன் டெடிகேட் தட் டைம் ஸோ அதனால் அந்த டைமிங் விஷயமும் இட் வாஸ் எனக்கு வந்து கொஞ்சம் இது பர்ஃபெக்டாக பட்டுது ஸோ அதனால் நான் வந்து இது ஜாயின் பண்ணி படிக்கலாம் அப்ஸ் ஃபீல் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு ஐடியா கிளாஸ் மிஸ் பண்ணாலும் ரெக்கார்டிங்ஸ் இருக்கும் ஸோ ரெக்கார்டிங்ஸ் பார்த்துக்கலாம் ரெக்கார்டிங்ஸ் எப்போவுமே ஆக்டிவாக தான் இருக்கும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணதை அப்புறமா கூட பார்த்து படிச்சுக்கலாம் கற்றுக்க நீங்கள் வந்து ஒரு பர்ஃபெக்ட் எக்ஸாம்பிள் எதுக்கு அப்படின்னா உங்களுக்கு சம்மந்தமே இல்லாத ஒரு ஃபீல்டில் வந்து மெஷின் லேர்னிங் வந்திருக்கீங்க ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இதுக்குள்ள வந்திருக்கீங்க அண்ட் ஆல்சோ நீங்கள் இப்போ ஒரு இனிஷியல் ஸ்டேஜ் ஆஃப் த கரிகர் தான் இருக்கீங்க ஸோ லெட்ஸ் ஏ ஒருத்தவங்க வந்துட்டு இந்த மாதிரி டேட்டா சயின்ஸ்க்குள்ளே வரணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு ஈஸியாக அவங்களால கைட் பண்ணிட முடியும் ஏன்னா நீங்கள் இப்போ தான் அதை கோ த்ரூ பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நீங்கள் ஏதாச்சும் சஜஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஒரு பிகினருக்கு மேபி அவங்க என்ன ஸ்கில்ல வந்துட்டு அப்டேட் பண்ணணும் நினைக்கிறீங்க இல்லை என்ன தெரிஞ்சா வந்துட்டு அவங்க இந்த ஃபீல்டுக்குள்ள வரலாம் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்க சொல்றீங்க இப்போ வந்து பிகினராக இருக்கிறவங்க வந்து இப்போ வந்து டேட்டா சயின்ஸ் தான் ரொம்ப ஃபேன்சியான கோர்ஸ் ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே ரொம்ப ஃபேன்சியாக ஓகே த்ரீ மந்த்ஸ்லாம் நான் டேட்டா சயின்டிஸ்ட் ஆக்கிடுவேன் ஃபோர் மந்த்ஸில் டேட்டா சயின்டிஸ்ட் ஆக்கிடுவேன் அப்படின்ற இப்போ வந்து மார்க்கெட்டிங் மாதிரி போயிட்டுருக்கு ஸோ என்னோடய சஜஷன் என்னென்னா நிறைய எப்படி இருக்குன்னா டீச்சிங் வந்து எப்படி இருக்குன்னா ஜஸ்ட் ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் கான்செப்ட்ஸ் பேண்டாஸ் நம் பை ஒரு பைத்தான் எடுத்தனோ ஒரு நாலு லைப்ரரி அந்த மாதிரி ஒரு ஃபோர் கான்செப்ட்ஸ் எஸ்கியூவில் எடுத்தனோ பேசிக்ஸ் மட்டும் கவர் பண்ணிவிட்டு ஸோ அந்த மாதிரி சொல்லித்தராங்க ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம படித்தோம்னா லைக் இண்டஸ்ட்ரியில் அது எக்ஸ் அது வந்து அவங்க யாருமே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து யாருமே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து நம்ம லாஜிக்கல் எப்படி திங்க் பண்ணுறோம் ஆர் நம்ம தியரிட்டிக்கலாக படிச்சுட்டு அதை லாஜிக்கல் எப்படி அப்ளை பண்ணுறோன்றதும் அவங்க பார்க்குறாங்க ஸோ என்னோடய இது என்னென்னா லைக் நம்ம கோடிங் ஸ்ட்ராங் பண்ணணும் கோடிங் இஸ் த பேசிக் திங் அதை நம்ம வந்து ஸ்ட்ராங் பண்ணி அதை வச்சு தான் நம்ம வந்து எல்லாமே ப்ளே பண்ண போகிறோம் ப்ளஸ் மேக்ஸ் கான்செப்ட் ஸ்ட்ராங் பண்ணுவோம் ஸோ என்னோட சஜஷன் வந்து என்ன சொல்லுவோம்னா பைத்தான் ஃபஸ்ட் ஸ்ட்ராங் பண்ணுங்கள் அது வந்து கோடிங் யூஸ் பண்ண டேட்டா யூஸ் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கடுத்து எஸ்கியூஎல் சீக்குவல் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது அது ஸ்ட்ராங் பண்ணுங்கள் அதுக்கடுத்து டேப்லி விஷுவலைசேஷனுக்கு டேப்லியும் ஸ்ட்ராங் பண்ணுங்கள் அது மூணுமே ஸ்ட்ராங் பண்ணிவிட்டு அதுக்கடுத்து மேக்ஸ் கான்செப்ட் ஸ்ட்ராங் பண்ணுங்கள் சில மேக்ஸ் கான்செப்ட் இருக்கு லைக் ப்ராபிலிட்டி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் கிளீனியர் அலஜி இப்போ அதெல்லாம் ஸ்கூலில் படிச்சிருப்போம் அதெல்லாம் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங் பண்ணிவிட்டு அதுக்கடுத்து மிஷின் லேர்னிங்குள்ளே வாங்க எல்லாருமே என்ன பண்ணுறது தப்பு பண்ணுறாங்கன்னா நான் எல்லாருமே பார்க்குறேன் நிறைய பேர்
அதுக்கப்புறம் மற்ற ஸ்டெப் எடுக்கிற மாதிரி ஆ ஸோ அந்த மாதிரி செல்ஃப் லேர்னிங் பண்ணிவிட்டு அந்த மாதிரி பண்ணலாம் லைக் அது டிபெண்ட்ஸ் ஆன் பர்சன் தான் எனக்கு வந்து செல்ஃப் லேர்னிங் பண்ணுறேன் எனக்கு ஒரு லோ ஸ்டார்டிங்கில் சூட் ஆச்சு ஸோ அவங்களுக்கு சூட் ஆகலனா அவங்க வந்து அவங்களுக்கு எந்த மாதிரி தேவையோ லைக் கிறிஸ்பாக தேவையோ அவங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி ஜாயின் பண்ணலாம் அது டிபெண்ட்ஸ் ஆன் பர்சன் அவங்க ஜாயின் பட் இன் ஜென்ரல் நமக்கு ஃபஸ்ட்டு அதை பற்றி ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கண்டிப்பாக நம்ம வந்து ஒரு பேசிக்காக ரிசர்ச் மாதிரி பண்ணிவிட்டு ரிசர்ச் ஜென்ரலாக ரிசர்ச் மாதிரி பண்ணிவிட்டு ஓகே இது இதெல்லாம் இருக்குது இதெல்லாம் நம்ம படிக்கணும் அதுக்கடுத்து நம்ம வந்து படிக்க ட்ரை பண்ணலாம் ஓகே நம்மளுக்கு செட் ஆகுது நம்மளுக்கு ஈஸியாக நம்ம வந்து கிராஸ் பண்ண முடிஞ்சால் ஓகே இல்லை கிராஸ் பண்ண முடியலாம் ஒரு ஹெல்ப் நம்ம எடுத்துக்கலாம் அந்த மாதிரி நம்ம பண்ணால் ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே ஸோ விஜயலட்சுமி உங்கள்கிட்ட ஸ்பெசிஃபிக்காக நான் கேட்கணும் என்னென்னா இப்போது கிட்டத்தட்ட நம்ம ஒரே ஏஜ் கேட்டகரி தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸுமே இன்னும் விமனாக இருக்கவங்க கல்யாணம் ஆகி அவங்களுக்கு குழந்தைலாம் பிறந்ததுக்கப்புறம் பிரேக்கில் தான் இருக்காங்க ஸோ அங்கே சஜஷன் கேட்பாங்க இப்படி வந்துட்டு அடுத்து என்ன ஸ்டெப் எடுக்கிறது அப்படிலாம் கேட்பாங்க இப்போ கிட்டத்தட்ட நீங்களும் அந்த ஒரு ஸ்டேஜில் இருந்தால் வந்திருக்கீங்க ஸோ எப்படி அதை டேக்கிள் பண்ணிங்க இல்லை அது ஒரு ஏதாவது சஜஷனோ இல்லை ஒரு டிப்போ கொடுத்தீங்கன்னா அந்த இப்போ அவர் சொன்ன மாதிரி தான் பேசிக்ஸ் வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்ததுன்னு சொன்னேன் வீட்டில் அக்னாலேஜ் பண்ணாங்க புரிஞ்சிக்கலனாலும் புரிஞ்சிக்க வைக்கலாம் ஓகே என்னாலேயும் முடியல ஏன்னா இப்போ வந்து யாருமே வந்து வேலைக்கு போகக்கூடாது வீட்டில் வேலை செய்யணும் அப்படிலாம் யாரும் சொல்கிறதில்ல எல்லாருமே ஓகே அப்படின்னா சொல்கிறாங்க ஆல்மோஸ்ட் எல்லாருமே படித்த மாதிரி ஆயிடுச்சு இப்போ ஜென்ரேஷன்ஸ் எல்லாம் ஓல் ஜென்ரேஷன்ஸ் ரொம்ப இல்லை யாரும் ஆ ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் கோவிட்க்கு அப்புறம் அது ஒரு நல்ல அட்வான்டேஜ் ஆயிடுச்சு ரிமோட் கிடைக்குது ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் கிடைக்குது அப்படியே ஆஃபீஸ் போனாலும் ஒரு நாள் அப்படி போகிற மாதிரி தான் இருக்குது சொன்னாலும் புரிஞ்சுக்கிறாங்க அதுக்கேட்ட மாதிரி என்ன ப்ராஜெக்ட்ஸ் வாங்கிக்கலாம் ஸோ இவ்வளோ அட்வான்டேஜ் இருக்குது இன்னொன்று வீட்டில் குழந்தைய ஹேண்டில் பண்ணுறது கஷ்டம் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா குழந்தைய ஹேண்டில் பண்ணுவேன் தூங்க வைக்கிறப்போ அது பழைய காலத்தில் சொல்லுவேன் குழந்த தூங்குறப்ப நீ தூங்கிக்கோன்னு சொல்லுவாங்க யூஸ்வலாக நான் வந்து குழந்த தூங்குறப்போ நான் என்ன வேலை பண்ண முடியுமோ பண்ணிப்பேன் படிச்சுப்பேன் நான் என்ன சொல்லுவேன்னா இப்போ யூடியூப்பில் போய் ஒரு ஷார்ட்ஸ் பார்க்குறோம் வீடியோஸ் பார்க்குறோம் பாருங்கள் என்டர்டெயின்மெண்ட் அப்போது வந்து ஃபுல் என்டர்டெயின்மெண்ட் வைக்காமல் இந்த மாதிரி வீடியோஸும் பார்க்கலாம் உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு கான்செப்ட் தெரிஞ்சுக்கணும் படிக்கணும் ஸோ இது உங்களுக்கு படித்த மாதிரியும் இருக்கும் என்டர்டெயின்மெண்ட்க்கு என்டர்டெயின்மெண்ட் ஆன மாதிரியும் இருக்கும் நான் அப்படி தான் பண்ணுவேன் இன்னொன்று ஆஃபீஸ் போகிறேன் ஒர்க் பண்ணுறேன் அப்ஸ்கில் பண்ணணும்னு முடிவு பண்ணதுனால ஆஃபீஸ் ஒர்க்கு அப்போ இப்போ குழந்தை இருக்கிறனால பண்ண முடியாது ஸோ நைட் பண்ணுவேன் ஸ்கேலர்லேயும் அசைன்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் கண்டினியூஸாக ஸோ எனக்கு எப்போவுமே ஒரு பிலீஃப் இருக்குது ஒரு வாட்டி விட்டுட்டோம் அப்படின்னா அது அப்புறம் அப்ரூவ் பண்ணலாம் அப்ரூவ் பண்ணலாம் அப்புறம் பண்ணிகிட்டே தான் இருப்போமே தவிர அது பண்ண மாட்டோம் அப்ரூவ் பண்ணலாம் சொல்லிகிட்டே இருப்போம் ஸோ நான் என்ன பண்ணுவேன்னா இப்போ இன்னைக்கு ஒரு கிளாஸ் இருக்க அங்கே அங்கே எடுக்கிறாங்க என்னால் பார்க்க முடில குழந்தைய ஏதோ ஒரு இஷ்யூ நான் பார்க்க முடிலனாலும் ரெக்கார்டட் செஷன் பார்த்துட்டு அவங்க அசைன்மெண்ட்ஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருக்கும் அதையும் கையோடு முடிச்சிருவேன் அதில் ஏதோ ஒரு டவுட் இருக்குன்னா ஒன்று நெக்ஸ்ட் லைவ் கிளாஸ் போக முடிஞ்சால் கேட்பேன் இல்லைனா டிஎஸ் இருக்காங்க அசஸ் பண்ண கேட்டுப்பேன் அந்த மாதிரி தான் ஸோ டைம் மேனேஜ் பண்ணுறது வந்து முடியாதுன்னு இல்லை கஷ்டம் பட் மேனேஜ் பண்ணணும்னு நினச்சா கண்டிப்பாக முடியும் ப்ரையாரிட்டிஸ் தான் ப்ரையாரிட்டிஸ் தான் கண்டிப்பாக படிக்கணும் சம்பாதிக்கணும் நான் எப்படி யோசிச்சு நான் எப்படி யோசிச்சேன்னா ஓகே நம்ம பொண்ணுக்கு நம்ம ஒரு ரோல் மாடலாக இருக்கணும் இது இது காரணம்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து திங்ஸ் அப்படியே விட்டுட்டு போயிடலாம் குழந்த இருக்கு என்னால் படிக்க முடில குழந்த இருக்கு பார்க்க முடில வேலைக்கு போகிறனே போதும் ஸ்டாக்னெண்ட் ஆகிடக்கூடாது நம்மளும் நம்ம ஆப்வியஸ்லி நம்ம க்ரோ ஆனால் ஃப்யூச்சர் ஜென்ரேஷன்ஸ் க்ரோ தான் ஆக போகிறாங்க இல்லையா ஸோ அப்படி தான் நான் வந்து ஓடுவேன் ப்ளஸ் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு நான் வந்து அப்ஸ்கில் பண்ணி ஏதோ ஒரு அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு ஒரு மைண்ட் செட் Thank you so much for watching. This video is valuable. If you are helpful, please like this video. I am sure you will have a lot of clarity. You will have a little confusing. If you are confused, you will have a confusing. If you are not, you will have a confusing. If you are not, you will have a confusing. If you are not, you will have a confusing. I will share a link in the description. And also, you will have a link in the description. Check it out. Okay, next time, we will meet in another video. See you. We have very limited time. Rahul.